بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنرجع نكمل مع بعض سلسلة حلقات الكليمز والتايب نمبر 2 من الكليمز اللي هو الفاريشنز تايب نمبر 1 بفكركم كنا اتكلمنا على الاكستنشن اوف تايم والبرولونجيشن كوست اللي علاقة بالاكستنشن اوف تايم تايب نمبر 2 بنتكلم على الفاريشنز والكليمز المرتبطة بالفاريشنز وقلنا في الحلقة اللي فاتت بشكل عام انه دايما بيحصل خلطة عند الناس امتى ده اقول عليه فاريشن وامتى اقول عليه كليم وهنا بشكل عام لو المالك ادالك انستركشن تو فاري او الانجينير ادالك انستركشن تو فاري طب كل الكلوز بتاعت العقد سواء كلوز 13 في الفيدك الجديد او الكلوز المختلفه في انواع العقود المختلفه فالانستركشن تو فاري ده بينتبه بيندرك تحت بند الفاريشنز لو ادالك انستركشن بشكل عام انت شايف يا مقاول ان هي فاريشن وهو مش موافق ان هي فاريشن بيقول لك ده دي وزن السكوب بتاعك او دي وزن اللمسم فاليو بتاعتك فبالتالي بتنتقل من مادة الفاريشن لمادة الكليمز والطالب على انه الاديشنال كوست اللي انت تكبدته نتيجة الانستركشنز دي وبترجع انه دي شال بي كونسيدرد از فاريشن والمالك بيحط الارجي بتاعته ان هي فاريشن ولا لا وانا هنحاول ناخد امثلة شوية على الموضوع دي يعني فهمنا اكتر الارجيوز اللي بتحصل في المشاريع المختلفة طيب أول مثال مثلا اللي هو المثال الشهير بتاع الأوميشن هل الإمبلوير من حقه يعمل انستركشنز يحذف بند من بنود المشروع؟ وهل الكونتراكتور لو البند ده اتحذف يقدر يطالب بالبروفيت بتاعه نتيجة حذف البند ده؟ وهل المالك ممكن يدي البند ده لحد تاني ينفذه؟ طيب إجابة السؤال ده إنه المادة بتاعة الفت طبعا زي ما قلنا احنا نرجع دايما للفيدك 99 ريليت بوك وانت محتاج تشوف عقدك وتشوف الكلوز بتاعت عقدك عشان قبل ما تجاوب على اي سؤال هنا احنا الفيدك 99 ريليت بوك هو المرجع بتاعنا ففي الفيدك 99 ريليت بوك اه المالك من حقه يعمل انستراكشنز بحذف جزء من الاعمال نلاقي كلوز 13.1 من الفيدك بتسمح للامبلوير انه يعمل اوردر تو ميت بارت اوف ذا وورك بس الاوميشن ده ما ينفعش ان هو يكون هينفذ الشغل بنفسه او هيديه لحد تاني بمعنى ايه بمعنى انه هيحذف البند تماما البند مش هيتنفذ فمن حقه يعمل حذف للبند ده وفي بروسيس للايفالويشن بتاع الحذف ده ازاي هيتم هنجلها في السلايد اللي بعد كده ولكن مش من حقه انه يحذف البند وينفذه هو طيب ليه الفيدك بيقول ليه الفيدك حط الماده دي الفيدك الى حد كبير زي ما قلنا بيحاول يعمل توازن بين الاطراف وكمان زي ما كنا عملنا اشارة في الحلقات الاولى على القانون الاماراتي وكذلك القانون المصري في التزام على الاطراف ان هم يتعاملوا بحسن النية ولا يتعاملوا بسوء النية فتخيل معايا مالك انه انت جه المالك قالك انك عايزك تنفذ لي مشروع سعرت المشروع ده كل البنود اللي انت سعرتها طبعا حطيت في بنود اسعارها قليله في بنود اسعارها عاليه في بنود في فيها مكسب كبير ليك في بنود مفيش فيها مكسب كبير ليك فجي المالك بعد ما رتس عليك المشروع قرر ياخد كل البنود اللي فيها مكسب ليك ويحذفها ويروح يخلي مقاول تاني يعملها بسعر اقل فيبقى هو استفاد منك خد منك البنود اللي انت بسعرها بشكل رخيص وراح عمل خلى مقاول تاني ينفذ البنود الغاليه اللي انت بسعرها بشكل غالي علشان يوفر كل يقدر ياخد مكسب كبير من المشروع فطبعا ده يبقى تصرف لحسن بسوء نيه انه انت لما سعرت المشروع توزعت الربح بتاعك على البنود بشكل مختلف وكنت مسعر على انك انت هتنفذ كل الاعمال مش جزء من الاعمال فالفيدك قال انه المالك من حقه يعمل لك انستراكشن تو اوميشن بس حط شرط انه لازم البند ده يكون هيتحذف تماما مش هتروح تنفذه بواسطة مقاول آخر أو تخلي حد تاني أنت تنفذه بنفسك أو تجيب مقاول تاني ينفذه فبالتالي دي بتتماشى مع القانون الإماراتي والقانون المصري أن الأوميشن انستراكشن اللي هي من صلاحيات المالك بيخرج منها أنه انستراكشن تؤمت والشغل يتعامل بواسطة شخص مختلف طيب نتحاسب إزاي على الأوميشن هنلاقي أنه 12.4 حتى الكريتيريا بتاعة حساب الأوميشن وبتقول إنه المقاول لو اتحذف منه البند ده أي بند من بنود الأعمال والكونتراكتور 
تكبت مصاريف نتيجة الحذف ده أو في مصاريف تكبدها وكانت هتندفع له لو البند ده ما اتحذفش ودلوقتي مش هتندفع له عشان البند اتحذف يقدر يطالب بالمصاريف دي وهنا الفيدك بشكل عام بيشير إلى الأوفر هيد إنه لو أنت جيت مثلا عملت شوب دروينج بتاع بند معين وجي المالك حذف لك البند ده فأنت في مصاريف تكبتها مش هتاخد فلوسها لأن البند ده ما تنفذ المصاريف دي تقدر تطالب بيها تحت الإيفالويشن بتاع الأوميشن فاريشن طيب دي مصاريف تكبتها أوريدي طب إيه المعنى إن المصاريف كنت هت... كانت هترجع لي لما يدفع لي البند الحاجة زي الهيد أوفيس أوفر هيد الهيد أوفيس أوفر هيد هي تكاليف المشروع كله وبترجع لك لما تقبض البنود المشروع كله فسي مثلا كل بند من بنود المشروع في 2% منه تكاليف الهيد اوفيس اوفر هيد فلو انت جيت حذفت البند ده انا اوريدي المصاريف دي تكبتها لانه فتره المشروع كله وانت حذفت مني البند فالفلوس دي مش هترجع لي لان انت البند ده حذفته لي فهي تكاليف مش هترجع لي نتيجه حذف البند فمن حقك تطالب بيها طيب هل من حقي اطالب باللوس اوف بروفيت مكسب بقى مش تكاليف لو حذفت مني البند مادة الفيدك 12.4 مش واضحة يعني متكلمة على الكوست والكوست ويز سمول سي مش كوست ويز كابيتال سي ويعني يمكن كورس الفيدك شوية هنعرف الفرق بين الكوست والسمول سي والكوست ويز كابيتال سي وبالتالي ما بتتكلمش على بروفيت من أول من حقه يطالب ببروفيت ففي ناس بتفسر المادة دي على إنه ده اتفاق ضمني بين الطرفين إنه الحذف المقاول ما يطالبش بي ببروفيت وفي ناس تانية بتقول لا المادة مش صريحة حرم المقاول من البروفيت فما زال من حق المقاول يطالب ببروفيت ويندرج تحت بند الكليمز في مطالبات المقاول ففي ارجيو لسه في الماركت على موضوع ان 12.4 دي المقاول يقدر يطالب بيها ببروفيت لوس اوف بروفيت ولا لا طيب ناخد سؤال تاني يوضح لنا اكتر موضوع الفاريشن هل الامبلوير من حقه يغير دي لك انستراكشن انك تغير السيكونس اوف ذا ورك زي ما قلنا يقول لك اشتغل في فيلا خمسه بدل ما كنت هتبدا في فيلا رقم واحد لان عايزك تبدا في فيلا رقم خمسه فالاجابه اه انه الفيدك الجديد بيسمح للمقاول سوري بيسمح للمالك انه يدي لك انستراكشن تو تشينج ذا سيكونس فدي بتندرج تحت الفاريشنز لو المالك ادى لك انستراكشن غير السيكونس تقول له اوكي ما عنديش مشكله مش تقول له كده انت ملزم كمان تنفذ الانستراكشن ده ولكن ده بيندرج تحت ماده الفاريشن طبقا ل 13.1 اف من الفيدك الجديد الفيدك القديم ما كانش معالج الموضوع ما كانش متكلم على الموضوع طيب هل في كوست امباكت نتيجه الانستراكشن دي وارد ان يكون في كوست امباكت هل من حقي اطالب فيه اكيد من حقك تطالب فيه لانه في بعد الانستراكشن اوف فاريشن في الايفالويشن بتاع الفاريشن انك تقدر تقدم بقى الكونسيكونسز بتاعت الفاريشن ده والانجينير يعمل ديترمينيشن للكوست اللي انت تكبدها. ناخد سؤال تاني لما يبقى موجود في العقد فيت فور بيربز دي موجوده برضو في الكلوز بتاعت الفيدك انه المقاول ملزم بتنفيذ الاعمال لتحقيق الغايه المطلوبه من الاعمال لو دي موجوده في العقد هل معنى انه في تو دوكيمنتس مختلفين طبعا نفس الكلام الفيت فور بيربس دي ليها مرجع كمان في القانون انه ماده القانون بتقول ان المقاول عليه تنفيذ الاعمال لتحقيق الغايه وفي حكم كمان في الامارات اعتقد كمان الناس اللي شغاله في مصر ممكن تجيب احكام مشابهه بيقول انه المقاول عليه التزام انه بتحقيق الغاية من المشروع فانت لو انا عايز مصنع فانت وديتك الديزاين بتاع المصنع وقلت لك اشتغل مصنع انت كمان يا مقاول عليك التزام انه المصنع ده يحقق الغاية من تنفيذ المشروع وبشكل عام هنلاقي زي كلوز 4.1 سي من الفيدك بتحط على الكونتراكتور اوبليجيشن انه the contractor shall be responsible be fit for such purpose فبالتالي ال contractor كمان عليه obligation fit for purpose في عقود الفيدك بشكل عام طيب عايزين نقف عند الحلقة دي في الحلقة دي عند الجزئية دي ونرجع 
في الحلقة الثانية نكمل الديسكشن على الفاريشنز وأنواع الفاريشنز المختلفة شكرا